ഹായ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കേരള ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിസിക്സിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശരി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളിഷൻസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളിഷൻസ് അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും ഏത് എന്ത് തരം കൊളിഷൻ നടന്നാലും അതിൽ കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊളിഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ കൊളിഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് എയും ബിയും ഈ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നു അത് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു കൊളിഷന് ശേഷം വീണ്ടും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള മൊമെൻറ്റവും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റവും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം അല്ലേ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പ്ലസ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ബി ബിഫോർ കൊളിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ നമുക്ക് എ ഡാഷ് എന്നെടുത്താൽ ബി എ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റവും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റവും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ബി രണ്ടിൻ്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി ബിഫോർ കൊളിഷനും ആഫ്റ്റർ കൊളിഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ബിഫോർ കൊളിഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ ആർ സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആർ കൺസേർഡ് ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ഇനി ഇതൊരു ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള മൊമെൻറ്റവും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റവും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം പക്ഷേ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല കാരണം കുറച്ച് എനർജി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറച്ച് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി സൗണ്ടായിട്ടും ഹീറ്റായിട്ടും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിക്കാർ കുറവായിരിക്കും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള പക്ഷേ മൊമെൻറ്റം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിലും സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഉള്ളൂ അതേതാണ് മൊമെൻറ്റമാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിലും കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റവും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റവും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റവും സെയിം ആയിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം മാത്രമേ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ല ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനിലാണ് കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ എനർജി ഹീറ്റായിട്ടും സൗണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ റിലീസ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കൊളിഷനും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് മൊമെൻറ്റമാണ് മൊമെൻറ്റമാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിലും കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റമാണ് മൊമെൻറ്റം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം സപ്പോസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ
അല്ലെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എം പി മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാളും വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ വളരെ വലുത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഇത് രണ്ടു വേണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൈൻറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് വലുതാണ് എങ്കിൽ അവ അവരുടെ അതായത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം പി പി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം പി ഇ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം പി പി ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റംസ് ഇഫ് ദേ പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും തമ്മിൽ ഒരു കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് അല്ലേ ആ ഫോമുല എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇതാണ് ഫോമുല കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെൻറ്റവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് അല്ലെ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇതാണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ എന്താണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി രണ്ടിൻ്റെയും കൈൻറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസിക്കൽ ടു കൈൻറ്റിക് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് പി ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇസിക്കൽ ടു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി പി പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോറി ഇവിടെ എം ഇ ഉണ്ട് ടു എം പി ശരി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഇ ഇസ് ടു പി പി ആണ് പി ഇ ഇസ് ടു പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി എന്നാണ് അർത്ഥം റേഷ്യവും ഡിവൈഡും സെയിം ആണ് പി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പി ഇ ഉണ്ട് പി പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ടു എം ഇ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇടുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും പി പി സ്ക്വയർ ഫിസിക്കൽ ടു ടു എം ഇ ബൈ ടു എം പി ഈ ടു മീ ടു ക്യാൻസലായി പോകും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഇ ബൈ പി ഇ ബൈ പി പി ആണ് പി ഇ ബൈ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ രണ്ടിനുള്ള സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ചിടാം രണ്ടിന് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിടാമല്ലോ ഫിസിക്കൽ ടു എം ഇ ബൈ എം ഇ ബൈ എം പി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് പി ഇ ബൈ പി പി ഇസിക്കൽ ടു സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താകും റൂട്ട് ഓഫ് എം ഇ ബൈ എം പി എന്ന് കിട്ടും തീർന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലൂം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ
തേർട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ കാൻറ്റിക്കൻ അജി ഈക്കലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടൈംസ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യാണ് അപ്പോൾ കാൻറ്റിക്കൻ അജി മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അപ്പോൾ കാൻറ്റിക്കൻ അജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതുക കാൻറ്റിക്കൻ അജി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എഴുതുക അവ രണ്ടും ഈക്കലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അവ രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ബൈ പി പി ആണ് അതുകൊണ്ട് പി പി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ പി പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എം ഇ ബൈ ടു എം പി എന്ന് വരും ടു ഇൻറ്റു കട്ടായി പോകും സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സ്ക്വയർ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇടുമ്പോൾ റൂട്ട് ആവും റൂട്ട് ആയിട്ട് ശേഷം എം പി മാറ്റി നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എം ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം എം ഇ എം ഇയും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് വരും അതായത് വൺ ഈസ് ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ബോബ് ഓഫ് എ പെൻഡുലം റിലീസ്ഡ് ഫ്രം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ഹിറ്റ്സ് ഓൺ അനദർ ബോബ് ഓഫ് ഈക്കൽ മാസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഹൗ ഹൈ ഡെസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോബ് റൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ കൊളിഷൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കൊളിഷൻ ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോബ്സ് ആർ നെഗ്ലജിബിൾ നമുക്ക് ദ ബോബ് ഓഫ് എ പെൻഡുലം ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു പെൻഡുലം ഉണ്ട് ആ പെൻഡുലം ആ പെൻഡുലം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഇതിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഒരു പെൻഡുലം എന്ത് ചെയ്തത് റിലീസ് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ആ പെൻഡുലം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു ബോബിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മറ്റൊരു പെൻഡുലം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബോബിൽ ഈ പെൻഡുലം വന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് അല്ലേ കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടാമത്തെ പെൻഡുലം എത്ര ഹൈറ്റിൽ റൈസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ പെൻഡുലം എത്ര ഹൈറ്റിൽ റൈസ് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലൂ ആ ബ്രേക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൊളിഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള കാൻറ്റിക് എനർജിയും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള കാൻറ്റിക് എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ബോബിന് എത്ര എനർജി ഉണ്ടോ ആ ഫുൾ എനർജിയും ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഒരു എനർജി പോലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകില്ല അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനായിട്ടുള്ള ഫുൾ എനർജിയും ഇതിന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എല്ലാ എനർജിയിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണോ റിലീസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണോ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്തത് അത്രയും കാൻറ്റിക് എനർജിയിൽ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബോളും അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബോൾ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണോ റിലീസ് ചെയ്തത് അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ഈ ബോളും റൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കാൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി ഇതിൻ്റെ കാൻറ്റിക് എനർജി മൊത്തം രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി ആൾസോ റൈസസ് ടു ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ആസ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി ആദ്യത്തെ ബോഡിയുടെ അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയും റൈസ് ചെയ്യും ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇടിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റും അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ റൈസ് ചെയ്യും കാരണം ഫുൾ എനർജിയും ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഇന്നിലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് ആണോ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വന്ന് ഇതിൽ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരുന്ന ഹൈറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് ഹൈറ്റേ റൈസ് ചെയ്യൂ കാരണം കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് ആവും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റും റൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ
നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഇൻഡി ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല എങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് തീറ്റയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് എന്താണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഞാൻ കോസ് തീറ്റ ആദ്യം എഴുതി എന്താണ് എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് വെക്ടർ ഇതാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഈതായിരിക്കും എഫ് കോസ് തീറ്റ അടുത്തുള്ളതായിരിക്കും എഫ് കോസ് തീറ്റ അതായത് എഫ് ഈ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്താണ് എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതേ ഡയറക്ഷൻ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമില് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് അതിൽ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എടുത്ത് എഫിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതുന്നു എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ എഫ് കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് വരാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രമേഷ് ലിപ്സ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസം ടു എ ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് നിയർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടൈം ടി ട്രാ ദ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ട്രാ ദ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഇത് ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ട്രാ ദ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് രമേഷ് ലിപ്സ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം എം മാസമുള്ള എം മാസമുള്ള ഒരു ബോഡിയെ രമേഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഹെച്ച് ഹൈറ്റിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് എം ജി ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രമേശ് കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എം ജി ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ എം ജി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റൈസ് ചെയ്തത് ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇത് ഒ ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് ഒ ആക്സിസ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എം ഇൻറ്റു ജി അത് കൂടുന്നുമില്ല കുറയുന്നുമില്ല എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം കൂടി 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 വരും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റാണ് എം ജി എങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും എം ജിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി ഇഫ് എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വാട്ട്
വർക്കിനെയാണ് വർക്ക് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രത്താണല്ലോ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് എ ബൈ ടി എ ബൈ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് വർക്ക് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം വർക്ക് ബൈ ടൈം എന്താണ് പവർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പവർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് പവർ എന്താണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൺ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായി ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്